Merci d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau midi de l'IREMO, qui, euh, si nous l'avions titré comme euh, nous l'aurions dû, mais on n'a pas osé, aurait sans doute semblé à beaucoup euh, une plaisanterie, presque surréaliste, puisque euh, Alger, depuis euh, plusieurs semaines maintenant, ne bruisse que d'appel à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. S'il ne s'agissait pas de la direction d'un pays euh, de plus de 40 millions d'habitants et qui pèse lourd à la fois économiquement, politiquement, diplomatiquement, géopolitiquement, on pourrait se poser des questions. Alors, euh, moi j'en pose trois, qui me sont venus tout à fait naturellement euh, en réfléchissant à cette... Euh, appel à une nouvelle présidence, un nouveau mandat de Bouteflika. Première question, est-ce qu'il y a eu un miracle sur le plan de la santé qui fait que le chef de l'État, quand même assez lourdement atteint depuis longtemps, serait à nouveau à même d'exercer cette charge Première question. Deuxième question, est-ce que le bilan des quatre mandats précédents, y compris celui en cours, justifie euh, qu'il en faille à tout prix un cinquième Alors c'est vrai que euh, Abdelaziz Bouteflika était, euh, lors de son premier mandat, euh, le président de la euh, normalisation, de la réconciliation, ou de la concorde, comme il disait, Bon, il est évident qu'il n'était pas le seul à y travailler euh, et qu'il a plutôt euh, conclu le processus qu'il ne l'a euh, entamé et que d'ailleurs ce processus reste avec euh, le recul euh, orphelin euh, de ce qui est indispensable toujours euh, ailleurs aussi à ce genre de transition, c'est-à-dire euh, qu'on fasse la vérité, que les acteurs et les victimes aient la possibilité de s'exprimer Bref, qu'on tire le bilan de ce qui s'est passé. Pour le reste, le bilan des quatre mandats, c'est quand même la continuation d'une politique chère à l'Algérie, indépendante, qui consiste à dépenser l'argent des hydrocarbures pour maintenir son niveau de vie, disons, enfin le niveau de vie de, mmh. des plus riches de, de, du pays, des classes moyennes, euh, plutôt que d'investir euh, dans les infrastructures qui en ont pourtant euh, encore largement besoin, qu'il s'agisse de santé, euh, euh, d'éducation, de transport, euh, etc. Donc, voilà, troisième question, puisque de toute évidence, euh, aux deux premières, on ne peut pas répondre par un appel euh, euh, euphorique euh, à un dernier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, pourquoi est-ce qu'il y a cet appel que veulent euh, ceux et celles qui euh, sont derrière l'organisation de cette euh, campagne Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, euh, euh, derrière le paravent qui est presque transparent, en fait, aujourd'hui, mm -hmm. euh, de la présidence de Bouteflika, euh, la volonté des profiteurs d'un système de le maintenir aussi longtemps que possible, en évitant euh, les heurts euh, et les contradictions internes dont on sait qu'en Algérie, elles peuvent euh, déclencher euh, des euh, heures euh, et des situations même plus que, plus que des heures, des, des situations inquiétantes. Voilà au fond les, les questions que moi je me suis posées euh, en lisant ces appels à un cinquième mandat de, de Bouteflika. Et pour y répondre, euh, nous avons un des, des meilleurs euh, spécialistes de la question, Akram Belkaïd qui est, euh, c'est pas tout à fait comme c'était présenté d'ailleurs dans l'invitation, le, dans le, journaliste au monde diplomatique, mm -hmm. euh, membre de l'équipe euh, du monde diplomatique, collaborateur euh, du site euh, Orient 21, chroniqueur au quotidien d'Oran, mais euh, Akram est aussi euh, un essayiste, et on lui doit notamment, je les ai retenus pour aujourd'hui, trois livres sur l'Algérie que je vous conseille vivement, qui se trouvent ici d'ailleurs, euh, en vente. Euh, le premier s'appelait « L'Algérie en guerre civile ». Il date de 2002, c'est Kalman Levy. 
Le second euh, s'appelait un, un regard calme euh, sur l'Algérie, au Seuil, en 2005. Et le dernier s'appelle Retour en Algérie, euh, chez Carnet Nord, en 2013. Ouais. Akram a écrit d'autres livres, mais ce n'est pas le, le jour euh, d'en parler. On en a oui. déjà parlé, on en reparlera. Et c'est sur le site. Aussi. Et c'est sur le site. Voilà. Donc, euh, la règle du jeu, lui, est connue, vous est connue. Euh, il a euh, 20-25 minutes pour euh, présenter euh, euh, sa vision euh, de la situation en Algérie. Après quoi, euh, vous aurez le loisir de lui poser toutes les questions, euh, contester euh, ses appréciations, proposer euh, notre vision des choses, tout ce que vous voudrez, euh, dans les limites euh, de la courtoisie qui sont celles euh, de l'IREMO. Voilà. Euh, Akram, c'est à toi. Alors, il y a une grande nouveauté technique à l'IREMO. On est à la télé. Il y a un micro-cravate. On Donc, se croirait à la télé. Voilà. On est à la télé. Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'IREMO. Merci à Dominique Vidal de, de m'accueillir euh, aujourd'hui pour parler de l'Algérie et pour parler effectivement d'un sujet qui est à la fois, euh, je dirais, euh, simple et très compliqué. Parce qu'on est dans une situation de blocage. Tout le monde le sait. Il n'est pas nécessaire de trop épiloguer là-dessus, d'un pays qui a un dirigeant en poste depuis 1999, le président Abdelaziz Bouteflika, pour le nommer, qui est depuis quelques années très certainement plus que diminué, dans, en tout cas en incapacité d'assurer au moins ce qui est attendu d'un président d'un pays, et donc, ne serait-ce que parce qu'on ne le voit plus, on le voit peu, on ne l'entend plus, et que euh, beaucoup de bruits euh, contradictoires euh, circulent euh, le concernant. Aux questions de Dominique, euh, je dirais que pour bien comprendre, euh, il faut partir de la, euh, de la nature finalement du pouvoir algérien, qui est une nature assez, assez opaque, euh, peu transparente, et sur laquelle on a coutume de dire que ceux qui savent se taisent, et que ce sont ceux qui ne savent pas qui parlent. Il est bien difficile aujourd'hui, et il serait malhonnête de ma part, de vous dire voilà ce qui se passe au sein euh, du cercle ou des cercles du pouvoir algérien. Une chose est certaine, euh, la question de la succession euh, du président Bouteflika euh, n'est pas réglée. Elle n'est pas réglée parce que si elle l'avait été, on aurait eu euh, très vite se serait détaché l'image, en tout cas, du successeur, avec à la clé une campagne de presse euh, le concernant, le soutenant, et bien entendu l'alignement de plusieurs personnalités politiques qui se seraient très vite empressées de euh, soutenir cette candidature. Aujourd'hui, euh, la lecture qu'il faut faire de tous ces appels euh, plus ou moins opportunistes vis-à-vis euh, -vis du cinquième mandat, c'est... Euh, le signe, la preuve tangible euh, de l'inexistence d'un accord, d'un consensus euh, autour d'une euh, candidature qui pourrait se développer et qui pourrait euh, apparaître pour euh, les prochains mandats. Et donc on revient à la solution de facilité, ce qui paraissait être, euh, comme le disait Dominique, une plaisanterie il y a encore quelques années, apparaît aujourd'hui comme étant euh, une possibilité, même si quelques personnalités du Serail se sont empressés pour euh, démentir euh, la chose, pour euh, euh, dire qu'il n'y avait pas encore de plan là-dessus. Euh, il n'y a pas de fumée sans feu. Et le fait qu'on commence à... que ça devienne un sujet récurrent montre bien que euh, la chose est à prendre au sérieux. C'est d'autant plus vrai que l'échéance se rapproche. On est en 2018, l'élection présidentielle normalement aura lieu à à, au printemps euh, 2019. Et donc, ça veut clairement dire qu'on rentre en campagne électorale à partir du mois de septembre prochain, autrement dit demain. Et, et, et là, euh, à bien des égards, les mois, les semaines qui viennent vont être déterminants quant à l'évolution de, de la situation. Euh, sur la question de qui va pouvoir le remplacer, point d'interrogation, bien entendu, c'est l'un des jeux préférés des journalistes et de mes confrères algériens. Donc on est souvent, on fait des listes, on essaye de s'interroger sur qui pourrait, qui a les meilleures chances, qui est susceptible de faire consensus entre les différents clans qui composent le pouvoir algérien. Est-ce que ça peut être l'un de ses anciens premiers ministres 
euh, ou Iria ou d'autres Est-ce que ça peut être son frère, dont on sait qu'il est très influent et qu'il a en tout cas des connexions assez importantes à la fois avec une partie euh, du pouvoir, euh, je dirais, central que constitue l'armée, mais aussi euh, avec les hommes d'affaires qui, euh, et c'est une nouveauté dans l'Algérie d'aujourd'hui, euh, ont plus de poids qu'ils ne l'ont eu par le passé voilà. Mais bien malin et bien intelligent, en tout cas, et bien informé serait celui qui pourrait vous dire aujourd'hui euh, voilà, qui peut et qui est en mesure de succéder à Abdelaziz Bouteflika. C'est euh, cette incertitude. On pourrait l'admettre et la vivre de manière sereine en se disant, ma foi, dans la vie d'un pays, il arrive parfois que l'on soit plongé dans l'incertitude et qu'on ne soit pas à l'abri de surprises. En... Quelqu'un qui vous aurait dit en 2013 qu'un banquier d'affaires anonyme serait président de la République française en 2017 aurait étonné plus d'une personne. L'Algérie, ça peut être la même chose. Je rappelle, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ce pays, que peu de gens avaient entendu parler de Shadi Benjedid en 1978, quand avait commencé l'agonie du président Boumediene, et que tout le monde était persuadé que ça se jouerait entre... D'une part, Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, et euh, le patron du FLN de l'époque. Finalement, l'armée a sorti euh, Shedley Ben Benjedid de son chapeau. Et finalement, les gens, beaucoup de gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui l'ont découvert à ce moment-là. On n'est pas dans le même euh, cas de figure, mais euh, ça peut être... Euh, ça, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'un ajustement, euh, je dirais, euh, euh, entre clans qui pourraient comprendre que... Déjà, un quatrième mandat, ça a beaucoup posé de problèmes, parce que l'Algérie vit au ralenti aujourd'hui en termes décisionnels. Euh, ça a été un moment assez étonnant, puisqu'on a vu euh, un Premier ministre faire campagne à la place du candidat, avec euh, le portrait du, du président dans les meetings. Euh, le président n'a fait aucun meeting, n'a fait aucune réunion. Et donc, il n'y a pas de raison pour que ça change. Et s'il y a euh, cinquième mandat, en tout cas s'il y a euh, campagne pour un cinquième mandat, il est évident que ça ne peut que se dérouler de la même manière. Euh, mais en même temps, donc, je disais l'incertitude, oui, mais ce qui est euh, dommageable, c'est que euh, l'Algérie est dans une situation qui, euh, qui exige, euh, je ne dirais pas de grands bouleversements, mais qui exige un, un réveil, un éveil, euh, une relance. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, beaucoup de chantiers euh, structuraux, euh, beaucoup de décisions ne sont pas prises dans un contexte à la fois intérieur et extérieur des plus incertains. Euh, si je fais la liste de, toutes les, euh, je dirais, de tout ce qui pèse sur l'Algérie sur le plan intérieur, euh, on risque d'y passer l'après-midi. Il y a, euh, Dominique l'a évoqué, la question économique. Euh, il y a une institution qu'on apprécie guère, mais qui parfois euh, dit des choses intéressantes, qui est le Fonds monétaire international, le FMI, qui vient de publier un rapport concernant l'Algérie, qui fait le constat que nous connaissons tous et qui est le même depuis des années, à savoir que le pays n'arrive pas à sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. C'est-à-dire que nous sommes en... 2018, et on pourrait reprendre, pour parler du monde diplomatique, un papier que j'ai écrit en novembre 1993, à quelques noms près et à quelques chiffres près, ce serait le même papier qui serait publié aujourd'hui, à savoir une incapacité à redynamiser l'économie algérienne, à la relancer, à faire en sorte que... Euh, euh, le pétrole pèse et le gaz pèse autant. Dans les recettes, c'est pr pratiquement 90 à 95% des recettes extérieures de l'Algérie. Mais là où la situation est, est encore plus compliquée, c'est qu'on nous avons affaire tout de même à un pays qui est aujourd'hui à 40 millions d'habitants. Il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les années 90 ou 2000. C'est un pays où la démographie, contrairement à ce qu'on avait annoncé longtemps, euh, connaît un, un, une courbe euh, haussière. C'est-à-dire qu'on on a eu beaucoup de, de rapports dans les années 2000 euh, expliquant que l'Algérie, comme d'autres pays, était rentrée en transition démographique et que donc, la, la, la fécondité euh, euh, baissait et que donc on allait euh, régler, on se dirigeait vers des standards non pas européens mais presque. Et on constate aujourd'hui que euh, les naissances repartent à la hausse 
et qu'on a chaque année un million d'Algériens qui arrivent de plus. Donc ça veut dire qu'on sera 50 millions dans 10 ans et qu'on sera 60 millions si ça reste comme ça dans, dans 20 ans, etc. Et tout ça, ça pose de vrais soucis, ça pose des problèmes, je dirais, de santé, ça pose des problèmes de... Euh, d'éducation, de, 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 il faut construire des écoles, ça, ça pose aussi le problème fondamental de l'emploi de la jeunesse qui est déjà aujourd'hui fortement pénalisée par, euh, par le chômage. Le secteur informel euh, draine énormément de gens, mais c'est un secteur fragile qui, euh, qui vit les aléas de la conjoncture. Et donc ça, les défis sont nombreux sur le plan euh, intérieur, de la cohésion intérieure. Je ne parle même pas des défis, euh, je dirais, extérieurs dans un environnement régional des plus incertains, avec une, pré une paix froide qui se maintient avec le Maroc, euh, qui ne s'arrange pas, avec euh, une situation au Sahel pour le moins explosive, avec une guerre qui se déroule aux frontières de l'Algérie, au sud de l'Algérie. Une vraie guerre, hein, l'intervention, euh, enfin, ce qui se passe au Mali, ce n'est pas simplement des opérations de maintien de l'ordre, c'est une guerre. La France est engagée dans une guerre actuellement au, au Sahel. La situation en Libye, qui pour beaucoup de gens est un vrai euh, casse-tête, parce qu'on ne voit pas comment ce pays va revenir à ne serait-ce qu'une à, à la stabilité. Et donc tout ça, euh, je dirais, exigerait, exigerait euh, euh, une gestion, euh, je dirais, dynamique des choses et non pas une gestion défensive. Or, la maladie du président, son absence, fait qu'aujourd'hui tous les processus politiques diplomatiques, je ne dirais pas qu'ils sont bloqués, mais en tout cas, ils avancent très lentement. Euh, beaucoup d'institutions algériennes, beaucoup de ministères, beaucoup de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, sont peu enclins à prendre des initiatives parce qu'au sommet, les choses avancent lentement. Et ça se traduit, par exemple, s'il faut donner un exemple concret, c'est par exemple le fait que l'Algérie est de plus en plus absente dans les grands euh, rassemblements internationaux, dans les grands mouvements internationaux. On a noté, par exemple, s'il fallait comparer entre les diplomaties marocaines et algériennes sur le continent noir en Afrique, un regain d'activisme euh, marocain euh, sur, euh, sur l'Algérie, euh, la, en Afrique, avec euh, une volonté d'aider les, euh, les entreprises marocaines à, à, à conquérir de nouveaux marchés, et chose qui, en Algérie, a du mal à se, à, à se concrétiser. Donc, euh, on est vraiment dans une situation, je dirais, alors il ne faut jamais utiliser ce genre d'expression, de, de, c'est toujours délicat, mais on a un peu l'impression que c'est l'élection de la dernière chance, qu'il faudrait que quelque chose se passe enfin euh, dans un pays qui me semble souvent condamné à l'attente. Hein, dans les années 80, les Algériens attendaient, euh, on vivait à l'époque sous le règne du parti unique, on attendait euh, le, le congrès du FLN en se disant que peut-être quelque chose de bien en sortira, que peut-être des décisions seront enfin prises et ainsi de suite. Donc là, on, on est vis-à-vis d'un rendez-vous électoral dont il faut dire aussi qu'une partie de la population va se désintéresser. Quand on regarde les chiffres officiels euh, de, la, de, la, de la participation électorale, on voit déjà qu'il y a un désintérêt important avec un fort taux d'abstention, y compris dans les villes, et ça prouve que la chose politique aujourd'hui euh, concerne, en tout cas, n'arrive pas à à mobiliser euh, les Algériens. Y compris à la présidentielle. Y compris, y compris à la présidentielle, dont on pensait que c'était tout de même l'élection qui pouvait euh, rassembler le plus. Et là, on se rend compte qu'on est euh, tout de même loin de, de ce qui pourrait être euh, attendu. Alors, le bilan. Le bilan, parce que, bon, bon un cinquième mandat, pour quoi faire ben, Un cinquième mandat pour le statu quo. Et, et le bilan, il est, bien entendu, il est contrasté. Une grande partie, une bonne partie des, des Algériens son gré, effectivement, au président Bouteflika d'avoir assimilé ses premières présidences au retour à la paix, après une décennie assez chaotique, sanglante, de, de guerre civile, la, décennie, la fameuse décennie noire. C'est vrai que lorsqu'il arrive au pouvoir, il est servi par les événements, la conjoncture internationale, les cours du pétrole repartent à la hausse, l'argent rentre dans les caisses, l'Algérie se désendette, ce qui est très important, parce que si on compare par exemple la situation entre... Ce qui se passait dans les années 90 et aujourd'hui, l'un des avantages majeurs de l'Algérie, c'est tout de même d'avoir un, un endettement extérieur faible. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90, la dette pesait lourd, le service de la dette pesait lourd et l'Algérie a frôlé le, la cessation de paiement au milieu des années 90. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, bon, c'est un avantage déterminant, mais tout de même, c'est aussi euh, une situation, une conjoncture euh, délicate parce que, euh, 
on a euh, un paril du pétrole qui n'est plus à ses niveaux records d'il y, y, y a 4 ou 5 ans. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Dominique, l'Algérie dépense plus qu'est-ce qu'elle qu qu ne gagne. Et donc elle puise dans ses réserves de change euh, qui sont descendues sous la barre symbolique des 100 milliards de dollars. On est à 96, 95 milliards à peu près. Et on voit apparaître... Euh, euh, des débats sur la nécessité ou pas de devoir s'endetter à nouveau, c'est-à-dire de revenir dans, le, dans la spirale de l'endettement et, et, et ça, ça, ça pose question. Euh, le, 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 les Algériens ont beaucoup consommé, ont, euh, pendant ces 15 dernières années, les marchés ont été ouverts, euh, euh, les importations ont été libéralisées, euh, l'idée, je dirais, le syndrome de la pénurie tel qu'il... Euh, imprégner l'Algérie des années 90, voire des années 80, des années 70, a, a, a pratiquement disparu. Mais on est aujourd'hui dans un, dans un changement de cycle. C'est-à-dire que l'argent se fait plus rare. Euh, les autorités euh, admettent qu'un tour de vis est nécessaire. Il y a déjà eu des hausses de, de, de taxes, notamment, notamment sur l'essence. Les, mais on n'est pas encore entré dans le dur de l'ajustement. Et cet ajustement, à moins d'un miracle, c'est-à-dire d'un baril qui reviendrait soudain au-dessus de 100, voire 110 dollars, euh, cet ajustement, il va forcément venir. Quand vous vivez euh, au-dessus de, euh, de vos moyens, tôt ou tard, euh, la réalité vous rattrape. Et c'est un, un moment qui ne cesse d'être différé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure euh, une élection de, de la dernière chance, parce que euh, il faudra tôt ou tard euh, se confronter à, à, à cette situation. Euh, L'un des mantras euh, du pouvoir algérien a toujours été de considérer que tôt ou tard, les cours remontent à, à, à la hausse et qu'il suffit de tenir bon. Bien entendu, les discours officiels sont, euh, sont euh, autour de la diversification, mais c'est des discours qu'on tenait déjà dans les années 70. Et on n'a jamais réussi à sérieusement diversifier euh, euh, l'économie algérienne. Alors ces 15 dernières années, le bilan, enfin, ou ces 18 dernières années, je parlais de bilan contrasté, parce qu'effectivement l'Algérie a beaucoup investi, Alors, on trouve des universités un peu partout dans le pays, il y a une autoroute qui a enfin été euh, construite euh, pour désenclaver euh, certaines régions, et en tout cas pour relier euh, euh, les deux frontières est et ouest, on a des, euh, des investissements qui ont été consentis dans les domaines, euh, je dirais, de la santé, de, de l'irrigation, de l'assainissement des eaux. Donc il y a des choses qui ont été faites. Symboliquement, je pourrais prendre l'exemple, je le prends toujours d'ailleurs, du métro d'Alger, qui a enfin été terminé. Hein, il faut savoir que le premier coup de pioche de, de ce chantier, c'était au milieu des années 70, et que ça a fini par devenir une plaisanterie, le métro d'Alger. Bon, le métro d'Alger fonctionne, il fonctionne bien. Comme l'a dit mon confrère euh, Radil Ihsan, ça permet que les, Algéria, les Algérois soient moins malheureux, parce que ça, ça règle beaucoup de problèmes, surtout quand vous habitez au centre-ville. Euh, mais on pourrait aussi dire que c'est au moins le minimum qui aurait dû être fait. C'est le minimum. On, on aurait pu attendre plus. On aurait pu attendre plus parce que quand un baril, vous avez comme ça des... des... Je crois qu'on a... On a... On compte à peu près, c'est entre 800 milliards et 1000 milliards de dollars de, 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 de recettes qui sont, qui sont rentrées dans les caisses de l'État. On aurait pu penser que ça aurait pu permettre à l'Algérie de vraiment décoller et de, euh, et de tenir la, la place et le rang qui devrait être les siens. Parce que euh, c'est un pays qui euh, a tous les atouts possibles. C'est euh, un pays qui a euh, l'énergie. Et l'énergie, lorsque vous l'avez à, à bon marché, euh, c'est un avantage compétitif euh, important. C'est un pays qui euh, a les hommes, à la fois ceux qui vivent sur place, mais ceux de la diaspora. C'est un pays aussi qui a l'eau. Euh, et c'est aussi un des, des fondements même euh, du développement. Malheureusement, aujourd'hui, tous les indicateurs euh, macroéconomiques, euh, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais sont tout de même... Euh, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de, de, de ce pays. Et c'est tout ce constat que tout le monde ou presque fait en Algérie, y compris les gens du pouvoir, quand vous discutez avec eux, seul à seul, des constats qui sont avérés, 
Mais c'est un constat qui publiquement n'est pas fait et qui n'est pas politiquement exprimé. Donc on vit dans un espèce de théâtre d'ombre, de faux semblant, qui consiste à affirmer, je dis entre guillemets, une grandeur et un développement qui n'en sont pas. On entretient euh, le chauvinisme euh, et les sentiments, on exalte le sentiment euh, nationaliste de la population, au lieu peut-être euh, d'admettre l'idée que euh, la situation d'échec, qu'elle soit réelle ou relative, mais que la situation d'échec euh, nécessiterait euh, une nouvelle, entre guillemets, révolution. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de de révolutions telles qu'on les a connues en 2011. De toute façon, une partie des Algériens n'en veulent pas, parce qu'ils sont convaincus que euh, ce type d'événement de, 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 conduit au chaos, qu'on fait la Libye, qu'on fait la Syrie. Mais euh, si on ne fait rien, c'est ce qu'on va avoir. Euh, on dit souvent, par exemple, que les Algériens ne sont pas sortis dans la rue en 2011 parce qu'ils ont été vaccinés par, par leur guerre civile. Certes, mais si vous prenez un jeune Algérien, un jeune Algérois, un jeune d'Oran, ou un jeune de Tlemcen, ou un jeune de Constantine, ou un jeune de Tizi Ouzou qui est né en 2000, aujourd'hui il a 18 ans. 18 ans, il n'a pas connu la guerre civile. Il a connu qu'une période, je dirais, de relative euh, euh, abondance, de relative euh, tranquillité. Et donc lui, il va arriver sur le marché du travail dans quelques années, dans une situation des plus difficiles. Et je crains, et c'est un avis personnel, que euh, la situation... Euh, euh, que nous avons connu dans les années 80 et 90 ne se renouvelle avec une amplitude de violence bien plus importante. La société dont on parle peu, algérienne, qui est, euh, euh, a plusieurs mérites. Elle a une résilience. On parle peu euh, de tout ce qui fait que cette société essaye de s'organiser et bouge. Euh, il y a, par exemple, énormément d'initiatives. On voit, moi, j'ai beaucoup suivi, j'ai été très intéressé par le mouvement citoyen qui s'est opposé à l'exploitation des gaz de schiste dans le sud du pays, ce qui montre une capacité de mobilisation. Quand vous lisez la, la presse algérienne, vous vous rendez compte que régulièrement, il y a des actions de mobilisation de citoyens pour défendre l'environnement, pour défendre un site. Euh, L'entraide sociale destinée à compenser les, 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 les défaillances de l'État est une réalité. On a une jeunesse qui innove, qui, euh, qui a une énergie assez euh, incroyable. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux, sur ce que les uns et les autres peuvent inventer. Il manque le catalyseur politique. Il manque ce qui a pu, par exemple, faire qu'à un moment donné, l'Espagne post-franco a pu se réveiller et faire preuve d'une incroyable créativité, d'un incroyable dynamisme. Or, ce discours-là, ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie euh, le rejettent. C'est business as usual, donc euh, on gère et on n'ouvre rien. C'est-à-dire qu'on refuse la moindre perspective d'une modification, même à la marge du système. Euh, quand, si vous regardez la situation aujourd'hui, euh, il y a des manifestations, des grèves, notamment euh, des grèves d'enseignants, on a beaucoup parlé de la grève des médecins, qui ont, dont certains ont été bastonnés dans la rue. Il y a donc une contestation sociale montante, un, un ras-le-bol qui s'exprime. Et face à cela, on a un discours de totale fermeté et de menace tenu par, par le pouvoir, qui par exemple menace certains syndicats indépendants d'être dissous. Tout ça n'est pas, pas bon pour l'avenir de ce pays. Ce n'est pas, pas possible de de continuer à, 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 à gérer. On ne gère pas une population de 40 millions d'habitants comme on a pu gérer un pays de 10 millions d'habitants euh, qui venait juste de sortir de l'indépendance et, et, euh, et, et qui avait des velléités de pluralisme qui ont été à l'époque euh, étouffées. Donc c'est euh, un panorama qui est assez, euh, je dirais, euh, euh, pessimiste, euh, mais on est en, dans l'entre-deux. L'entre-deux, euh, dans les mois, dans les années qui viennent, l'Algérie devra prendre des décisions euh, assez, euh, je dirais, difficiles et assez douloureuses. Et je crains que sans une ouverture politique réelle, on ne paye chèrement le prix de cette, euh, de cette euh, modification, de ce bouleversement. Voilà. Merci pour Merci. votre attention. Merci beaucoup, Akram. Avant, oui, bois, bois un coup parce que je vais te re relancer. Euh, avant de passer la parole à nos amis, euh, j'aimerais que tu, tu présentes.
précise un tout petit peu euh, de qui tu parles quand tu dis le pouvoir. Voilà. Euh, parce qu'on a dans la tête, quand on n'est pas spécialiste de l'Algérie, des images qui sont des images assez obsolètes, euh, notamment sur le rôle euh, absolument décisif de l'armée euh, qui peut tout et qui fait tout, et qui... etc. etc. Euh, on a des images, je ne suis pas sûr qu'elles soient obsolètes, euh, sur le pouvoir de la mafia, avec une précision, c'est que le terme n'est pas le terme français. Quand on dit la mafia en Algérie, on pense à autre chose, on pense mm -hmm. à une, une économie noire organisée. Quoi. Enfin, on parle de corruption. mafia... On parle de mafia politico-financière. Voilà, c'est ça. Donc, c est, c est, euh... Donc, si tu pouvais, et puis après, oui. on, on laissera ouais. nos amis te, te questionner, mais si tu pouvais préciser un peu de, tu, qui, qui est, est euh, aux manettes, quoi, euh, actuellement, Alors, derrière le frère de, de Bouteflika. Alors, c'est une, euh, une question, euh, c'est la question à 96 milliards de dollars. Hein, ah, c'est bon, ça. Que, <rire> une question très difficile. Le pouvoir en Algérie, c'est... Franchement... Euh, on a souvent du mal à répondre à cette question. Alors on connaît les gens, on sait que euh, certains officiers, non pas de l'armée, mais certains officiers des services secrets, font partie de ce pouvoir. On sait que pendant très longtemps, euh, les personnalités euh, qui ont euh, été à la tête du FLN ou qui ont été à la tête du FLN post-indépendance euh, pesaient. Euh, quand on dit que l'armée en Algérie avait le pouvoir, c'est vrai et c'est faux à la fois. Euh, c'est vrai que euh, les généraux, certains généraux, ont, euh, ont pesé, mais pas tous. Et que euh, dans, le, je dirais, dans la répartition des, des, du pouvoir, on ne pouvait pas affirmer que euh, l'armée était détentrice, l'armée, euh, je dirais, euh, de conscrits, d'officiers de, de, formés en Algérie, était détentrice de tout le pouvoir. Certes, euh, le poids des services secrets en Algérie, ce qui était jadis la sécurité militaire, ce qui est devenu ensuite le DRS, a un poids fondamental dans, euh, dans la prise de décision, dans la présence à tous les échelons euh, de la société, euh, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie économique. Les services sont une grande partie du pouvoir algérien. Ils ne sont pas le seul pouvoir, mais ils sont une grande partie du pouvoir algérien. Euh, alors, euh, est-ce qu'ils sont aussi influents qu'ils ne l'étaient avant On a beaucoup discouru sur le fait que Abdelaziz Bouteflika les a beaucoup affaiblis euh, politiquement en mettant de nombreux généraux à, à la retraite, etc. Il n'en demeure pas moins que l'hypothèse de l'existence de d'un État profond en Algérie doit être mentionné, doit être prise en compte. C'est pas... Euh, il y a des politologues en Algérie qui vous expliquent que cette euh, faiblesse proclamée, cette soudaine euh, victoire du politique incarné par un président qui met des généraux omnipuissants à la retraite et qui dicte sa loi, tout cela ne serait qu'une un, espèce de théâtre d'ombre pour faire croire justement à, à, à la faiblesse de l'État profond qui n'en demeure pas moins aussi influent qu'avant. Et donc vous avez des clans. Vous avez des clans qui se composent, recomposent, décomposent. Et il est toujours très difficile, moi c'est ma définition, il est toujours très difficile de savoir qui est avec qui à, à tel ou tel moment. Voilà ce qui est difficile. C'est vraiment, d'ailleurs c'est l'objet des conversations en permanence euh, dans les chancelleries en Algérie, de qui décide quoi. C'est euh, pendant très longtemps on savait par exemple, que les décisions se prenaient dans des conclaves entre des officiers supérieurs, entre d'anciens hauts responsables politiques qui avaient d'une manière ou d'une autre compté, que vous aviez aussi des, je dirais, des gens entre deux qui ont un passé soit de, de maquisards, soit de, 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 de responsables politiques, mais qui avaient aussi un pied dans les services de sécurité. Et tout ce beau monde euh, décidait, euh, d'ailleurs le terme est souvent employé, c'est les décideurs. Quand Boudiaf rentre en 92 en Algérie, il dit « j'ai consulté les décideurs ben, ». Les décideurs, à l'époque, c'était tout de même quelques généraux qui avaient décidé que le fils ne devait pas euh, diriger l'Algérie et qu'il fallait euh, donc organiser, entre guillemets, hein, ce, ce, le coup d'État contre le président, le président Chadli. Donc voilà, ce, le pouvoir, c'est, encore une fois, c'est euh, ce qui euh, sort de la matrice qui a, pris, euh, qui a géré l'Algérie depuis 1962 avec ses recompositions. On ne parle pas d'idéologie, là. Hein. On parle... Euh, les recompositions, les cassures, se font sous la base d'intérêts, 
sous la, se font sous la base parfois de regroupements régionalistes. Le régionalisme est un des, un des, des, des mots profonds de l'Algérie, même si on en parle peu, et de, de je dirais, d'acquaintance occasionnelle, opportuniste ou temporaire. Voilà un peu comment... Ce... Alors la nouvelle donnée, effectivement, même si ça demande à être vérifié, la nouvelle donnée, c'est que dans ce cercle-là, dans cette boîte noire, s'ajoutent euh, les nouvelles fortunes, ce qui n'existait pas encore. Ça, c'est une nouvelle donnée de l'Algérie, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à faire beaucoup d'argent euh, au cours des 15 ou 16 dernières années et qui, aujourd'hui, euh, sont... Euh, euh, influents. Alors, il y a le patron des patrons, hein, euh, du forum des chefs d'entreprise, il y a des, des hommes d'affaires un peu plus discrets, mais ces gens-là, eux aussi, ont aujourd'hui une capacité d'influence, parce qu'ils ont l'argent, parce que sur les élections locales ou les élections législatives, ils peuvent envoyer, en tout cas, ils peuvent soutenir la candidature de tel ou tel dé député. Il y a des, il y a des, des, des accusations euh, formelles euh, qui ont été émises de, de, de corruption dans les processus électoraux. Donc voilà un peu quel est ce qu'on peut dire sans, sans, sans se lancer dans des, dans des scénarios, je dirais, de, où, où, où le matériau essentiel manque, à savoir l'information. Donc l'armée, les services, les oligarques, ça rappelle quelque un, chose. C'est un peu ça. Un ouais. peu, et bien entendu, alors je serai euh, incomplet, c'est pas ma thèse, mais je serai incomplet, de dire que, euh, je, comment dire, dans les analyses euh, qu'on peut entendre, et y compris chez des personnalités qui sont membres du Serail. Et, et ça, c'est un discours qui revient souvent euh, à Alger, c'est que beaucoup d'Algériens sont persuadés que euh, le destin de leur pays n'est pas totalement entre les mains des Algériens et des dirigeants algériens et que euh, ce qui euh, arrive aussi à l'Algérie, je ne parle pas de complot, hein, ce qui arrive aussi à l'Algérie est d'une certaine manière aussi décidé ailleurs, et notamment en France. Et qu'il y a, euh, dans les liens entre les deux pays, les liens profonds, je ne parle pas des liens euh, historiques ou les polémiques, il y a encore un levier d'influence que la France entretient en Algérie, euh, et ça, c'est quelque chose d'assez euh, important et qui donc fait que, par exemple, euh, on peut relire l'histoire enfin, de l'Algérie au cours des, des, des deux ou trois dernières décennies, selon aussi euh, l'action d'intérêts français, bien évident, la diplomatie française, les milieux d'affaires français, qui, effectivement, pour certains, considèrent l'Algérie comme leur chasse gardée et qui font que certains agissements, euh, ajustements politiques en Algérie ne peuvent aussi se comprendre que par... Euh, euh, l'influence euh, plus ou moins importante euh, politique française. Merci Akram. Voilà un tour d'horizon euh, qui va susciter certainement beaucoup de, de questions. Donc c'est à vous. Euh, N'oubliez pas qu'il faut parler dans le micro, euh, micro normal, pas cravate, euh, pour que ensuite la vidéo soit compréhensible pour tous ceux qui vont la voir. Oui, euh, bonjour. Question brève mais vaste. Quel est le poids de l'islamisme dans, dans l'Algérie actuelle et par quel canot se, mani se manifeste-t-il On prend 4-5 questions Oui. Oui, ça te Alors, va Je vais les noter euh... comme ça. Allez-y. C'est à vous. La, la chute du, du dinar par rapport à l'euro, jusqu'où ça va-t-il aller Et puis vous parliez de la jeunesse, il y a une amie française qui est partie visiter l'école et la maison de sa mère. Elle a rencontré un jeune de 20 ans qui lui a dit ceci. Moi, j'attends de terminer mes études avant d'aller en France parce que tout ce qui s'est fait dans ce pays de positif, ce sont les Français qui l'ont fait. Tout ce qui est négatif, ce sont les Algériens qui l'ont fait. Parce que vous avez... Ce, euh, vous m'avez compris. Voilà. Quel est votre sentiment là-dessus euh, D'autres questions Oui, voilà. Quel est le rôle des élus en Algérie Et quel est le, le lien entre euh, l'Algérie d'aujourd'hui et sa diaspora Merci. Encore une question, puis après, sinon ça va être trop confus. Là-bas, derrière, voilà. Il y en aura pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Euh, bonjour, je voudrais vous demander quelle est l'influence 
des moyens d'information non algériens, je pense évidemment beaucoup à, aux deux grands du Golfe, sur la jeunesse et surtout sur la jeunesse désœuvrée. Merci. À toi, Akram. Alors, première question sur l'islamisme. Euh, il y a aujourd'hui dans, dans la société algérienne un, un vrai courant, je dirais, de... Je ne pourrais pas parler de réislamisation, mais en tout cas un vrai courant conservateur, un retour euh, assez fort euh, de la pratique religieuse, de la, de la pratique parfois très ostentatoire. Donc euh, c'est une société qui, euh, qui vit clairement un, un retour en force euh, du, du, de l'islamo-conservatisme. Voilà. Euh, ça peut faire même dire que quelque part, euh, le fils... Les islamistes ont peut-être perdu la bataille euh, d'accession au pouvoir, mais que leurs idées se sont répandues dans la société. Et c'est d'autant plus vrai qu'il est pratiquement impossible, quand on est euh, un parti d'opposition, euh, de pouvoir exister. Et quand je parle de parti d'opposition, ça pourrait être des partis euh, tels qu'on les appelait jadis, de partis progressistes, démocratiques, euh, et que sais-je encore. Aujourd'hui, l'influence des islamistes est réelle. Elle se traduit euh, au quotidien par euh, un retour en force de, 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 de beaucoup d'idées, de, euh, je dirais, réactionnaires, euh, par des pratiques qu'on pensait avoir complètement euh, disparues. Certaines sont encouragées par le pouvoir parce qu'ils estiment que c'est un bon, une très bonne manière de, de contrôler la société et de faire taire toute, euh, toute velléité de contestation. Mais euh, si, demain des organisations, si demain des élections libres, et honnêtes sont, sont, euh, sont organisés en Algérie, il est évident que même s'ils n'ont pas la, la majorité totale, tel ou tel parti islamiste, euh, qu'ils soient actuellement autorisés ou pas, fera, feront, ils feront un grand score. Si, ça, tu as, si tu as raison, ça veut dire que ceux qui pensaient qu'on pouvait éradiquer euh, l'islamisme euh, se sont non. trompés visiblement. On éradique les maquis, on éradique euh, des groupes armés, mais les idées restent. Et, et même Certains leaders du Front islamique du salut euh, qui avaient une aura euh, assez importante dans les années 90 sont eux-mêmes dépassés aujourd'hui par euh, l'émergence de nouveaux prêcheurs euh, dont que peu de gens connaissent mais qui euh, remplissent des mosquées euh, parce qu'ils ils sont connus. Je parlais tout à l'heure de, de renouvellement de, de, de scénario. On est un peu comme dans les années 80 quand on pensait que l'Algérie euh, était tranquille euh, et que d'un... On avait une montée en puissance dans les quartiers populaires de l'islamisme, ce qui a préparé l'émergence du Front islamique dans les, années, dans les années 80. Donc la deuxième question, le dinar. Euh, la monnaie, c'est toujours un, vect, un indicateur. Hein. Euh, c'est un révélateur, je dirais, euh, sans égal et, et toujours cruel. Aujourd'hui, le dinar algérien est effectivement en chute par rapport à l'euro, au marché noir comme au marché officiel, ce qui traduit beaucoup de choses. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont des dinars en Algérie recherchent de l'euro parce que c'est un placement important, parce que c'est la garantie de pouvoir acquérir des choses à l'étranger quand votre propre monnaie se, 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 dévo, euh, se dévalorise. Et donc on, a, on assiste à une dévaluation qui ne dit pas son nom depuis quelques années. Euh, et c'est vrai, et c'est vrai que, euh, dans, en tout cas Dominique parlait tout à l'heure de, des classes moyennes, euh, l'idée du départ, l'idée de se saigner par exemple en mettant ses enfants dans une école privée, qui fait les deux programmes algériens et français, c'est clairement la toile de fond, l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle, c'est le départ. C'est le départ à l'étranger. Euh, il est difficile de parler de l'Algérie de l'extérieur dans ce cas-là et de juger, mais il est clair qu'on euh, a du mal à, à admettre... Enfin, il faut admettre l'idée que beaucoup de gens n'y croient pas, ou en tout cas n'y croient plus ou alors sont convaincus que euh, euh, le pire est à venir. Donc euh, dans l'espèce de frénésie en matière de scandale, de corruption, l'espèce de... Il euh, y a des images qui, par exemple, ont fait beaucoup parler d'elles. C'est cette cohorte de jeunes diplômés 
faisant la queue devant l'Institut français à Alger, pour pouvoir s'inscrire. C'est, voilà, c'est, euh, on est euh, plusieurs décennies, on est euh, 54 ans ou 55 ans après, euh, ou 56 ans après l'indépendance. Voilà, voilà ce genre d'image. Euh, parce que c'est une jeunesse qui est persuadée, qui sait qu'elle n'a pas euh, euh, d'accès euh, au, au elle n'aura pas d'accès au marché du travail. Bon, alors est-ce qu'il faut pour autant euh, euh, remettre tout en cause bah, C'est l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'un pays qui est en train de se faire. Euh, Peut-être que les circonstances auraient pu euh, être différentes. Peut-être que c'est un pays qui a raté plusieurs, euh, plusieurs euh, chances, hein, euh, plusieurs occasions. Euh, voilà. Mais euh, c'est son histoire qui est en train de s'écrire. Hein, oui, pas... Sur les élus, euh, bon, y a, alors il y a un Parlement, il y a un Sénat, ce sont des chambres d'enregistrement. C'est une actualité qui n'intéresse pas grand monde, sauf quand les députés votent euh, de larges émoluments ou se votent de grandes euh, indemnités. Euh, euh, ce qui pourrait être le rendez-vous de la nation, à savoir le débat autour de la loi des finances, montre bien qu'on a affaire souvent à... Peut-être qu'une minorité d'élus qui savent de quoi ils parlent et les autres sont, sont un peu, sont peu à la traîne. Et ce sont devenus aujourd'hui des charges qu'on distribue, c'est-à-dire des, euh, des, euh, des places euh, de privilégiés. Sur la diaspora, c'est la même chose que le discours sur euh, la diversification. Il n'y a pas un dirigeant algérien qui ne va pas dire euh, « on a besoin de la diaspora, appel à la diaspora, mobilisez-vous, venez aider le pays ». Ça se fait, il y a beaucoup d'initiatives de sociétés civiles, de gens qui, malgré tous les écueils administratifs, les douanes, etc., font de la collecte d'ouvrages, vont envoyer des médicaments, etc. Mais c'est un vrai parcours du combattant. Et sur les grandes questions, par exemple, il y a, il y a toute, une, failli, ouais, toute une bande de jeunes diplômés, de gens qui ont, qui ont exercé des responsabilités un peu partout dans le monde, notamment dans les grandes institutions internationales, qui se sont constituées en think tank, hein, le think tank Nabni, avec des propositions. Alors on peut être ou pas d'accord avec euh, ces propositions parce que beaucoup d'entre elles sont des sens euh, libérales ou néolibérales, mais il se trouve que c'est une intelligence, une matière grise qui est venue vers le pouvoir en disant « Voilà notre diagnostic sur la situation de l'Algérie, voilà nos propositions. » On les a bien accueillis, on, a fait, euh, euh, on leur a même donné une grande salle à Alger, ils ont présenté leur rapport et puis voilà. Hein, donc... Euh, ça, ça, ça se limite à ça. Enfin, il, y a, il, y a, il y a ce côté où euh, parfois on se demande si en fait le pouvoir dont on parlait n'a pas comme souvent comme stratégie explicite ou implicite de dire vous n'êtes pas content, vous partez. Et quand vous regardez l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, c'est une série de vagues de départ. Il y a ceux qui partent en 65 quand euh, Ben Bella... Euh, est déposé. Et le monsieur qui a posé la question sur le dinar en, en fait partie, hein, donc euh, l'écrivain algérien, M. Benchir. Euh, on a euh, les années 70 sous Boumediene, après 80, après le, le terrorisme, et aujourd'hui encore, euh, cette, je dirais, cette hémorragie. Et c'est un pouvoir qui, en réalité, n'a que faire de ceux qui s'en vont. Voilà. Euh, il ne les considère pas. Alors, il n'a plus le même contrôle qu'il qu avait sur eux, euh, sur la diaspora jadis, hein, l'amicale des Algériens en Europe, etc. Et tout. Mais euh, tout dans son attitude est, est une expression, de, finalement, de mépris, hein, qui est le même, d'ailleurs, pour les élites qui restent sur place. Hein. Il ne faut, faut pas non plus euh, euh, faire de différence. Sur la jeunesse, la jeunesse, elle regarde de moins en moins la télévision, comme partout. Elle est plutôt sur les réseaux sociaux, elle est plutôt sur Internet, et c'est là où se, se jouent les choses. Donc, euh, tout est... Euh, alors, on a énormément de... J'avais vu passer une étude qui expliquait que c'est euh, le triptyque habituel, hein, la religion, les sites de religion, les sites pornographiques, euh, les sites de variété, et des campagnes sur les réseaux sociaux qui sont très importantes. Euh, mais là aussi, et c'est intéressant à le noter, euh, une espèce d'émancipation à l'égard de tout ce qui... Euh, les réseaux sociaux ont cela d'intéressant qu'ils qu arrivent aujourd'hui à générer du contenu local, euh, national. 
Et donc, ce qui, par exemple, était une influence assez importante des télévisions du Golfe dans les années 90, voire les années 2000, a tendance à diminuer. Pourquoi Parce que la, la jeunesse algérienne regarde plus les sites algériens, les youtubeurs algériens, il y en a. Euh, certains ont fait beaucoup parler d'eux, notamment pendant un boycott, un appel au boycott aux élections, avec euh, plusieurs millions de vues. Euh, C'est la même chose... Euh, ce qu'on appelle les numérités du monde arabe, et en tout cas en Algérie, sont des phénomènes vraiment lourds. Ce n'est pas simplement marginal. C'est des mouvements de, je dirais, de, de distanciation par rapport à, à, à ce qui peut être produit ailleurs. Et bien entendu, c'est aussi des théâtres ouverts à tous les excès possibles et inimaginables. On va reprendre quatre ou cinq questions. Allez-y. Bonjour monsieur. Euh, je voulais avoir une précision sur euh, l'islamisation. Est-ce que vous avez des éléments sur euh, la salafisation euh, en Algérie au niveau de sa société et de son armée Merci. Oui, ici. Euh, attendez, parce que bon, moi aussi je peux. Ah bah allez-y, allez-y. Moi, moi j'interviens je, je, depuis 12 ans à l'école supérieure algérienne des affaires. Et donc, tout ce que vous venez de dire, moi, j'y adhère euh, complètement. Par contre, en, en, sur le facteur économique, ce qui est important aussi, c'est que, par exemple, on ne peut pas investir en Algérie. C'est-à-dire qu'on peut investir, mais on est à 49,51. C'est-à-dire que l'État reste toujours prioritaire. <rire> Ensuite, au niveau du chômage... Je trouve qu'il y a un clivage énorme entre ces jeunes qui font 5 ans, 6 ans d'études et qui veulent repartir, ça c'est très net, hein. et puis des jeunes qui sont euh, en déshérence et qui, qui fait le tapis rouge, on pourrait dire, euh, à l'islamisme. En 12 ans, j'ai vu dans notre secteur administratif de l'école des jeunes filles qui venaient en, en jean et qui aujourd'hui arrivent toutes voilées. Voilà, c'était juste aussi. Et puis le poids mémoriel aussi. J'aime beaucoup la, les, les journaux algériens. Je fais toujours des, des revues de presse. Et il y a toujours un journal qui passe au moins deux, trois pages sur, finalement, l'histoire de l'Algérie commence en 62. Voilà, c'était juste merci de votre merci. intervention. D'autres questions là-bas Bonjour. En fait, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, concernant le, la sphère euh, sup, enfin, supposée de, de la France euh, sur la diplomatie euh, algérienne. Et effectivement, je, je reviens d'Algérie, j'ai trouvé euh, à ma grande surprise que ce sentiment-là vis-à-vis des, enfin, des Algériens était très prégnant et qu'en effet, on avait vraiment l'impression que tout était quasiment de, dicté de Paris. Et vous l'avez évoqué, mais je voulais savoir ce que vous en pensiez et quelle est, selon vous, la, la part, enfin, euh, si c'est possible, euh, du, mythe et, et du mythe et de la réalité Oui. Moi, je voulais parler de la, de la place de la femme euh, en Algérie. On n'a pas abordé. Euh, concernant les femmes sur place, d'une part, euh, leur, leur possibilité euh, d'étudier, de travailler. Euh, et aussi, dans la, concernant la diaspora, en 2006, euh, il y a eu un grand changement qui a été euh, la possibilité de l'octroi de la nationalité algérienne aux enfants de femmes algériennes. Et donc, quand on, enfin, on a dit que le, le, le pouvoir n'avait que faire de la diaspora, il y a quand même eu cette, cette, ce petit cet élément qui a compté, puisque beaucoup de femmes euh, qui étaient parties ont pu donner la nationalité à leurs enfants, ce qui a permis un petit peu de, de retourner dans le pays facilement. Euh, également, euh, alors par contre, reste le, 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 le problème de l'héritage, qui fait que ces femmes, de, notamment de la diaspora, ne, ne peuvent investir encore moins que, que les autres, même quand elles en auraient le, le souhait. Et donc, euh, voilà. Je voulais Merci. quand même aborder ces éléments. On comprend, là Oui. Cette série, oui. 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 Après, on, on, il y en aura encore, il n'y a pas de problème. Je vais faire vite. Oui, mais vas-y, Akram, vas-y, vas-y. J'y vais Oui, oui. Euh, je suis très mal à l'aise pour répondre à votre question parce que salafisation, c'est pour moi un terme que j'ai du mal à définir. Je sais que le salafisme, ou le terme salafisme est très à la mode en France, ne serait-ce que depuis que nous avons les problèmes qu'on a de terrorisme et d'émergence de... de de mouvements radicaux, mais euh, 
Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les composantes de ce qu'on appelle en règle générale le mouvement islamiste politique sont présentes en Algérie. Hein, de tout, ça va, ça va de, de l'obédience proche des frères musulmans à, à une option politique différente, à, à la pratique d'un islam quiétiste, à une résurgence des, et même une résurgence des confréries encouragé euh, en son temps par, par le pouvoir. On pensait que ces confréries-là avaient disparu à une époque. Ce n'est absolument pas le cas. Donc, euh, je ne peux pas quantifier. Euh, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les vecteurs d'influence sont... Euh, demeurent les mosquées, demeurent certains prédicateurs, demeurent certains euh, euh, prêcheurs euh, sur Internet, dont les prêches et en tout cas les, euh, les avis euh, rendus sont très très euh, consultés sur Internet, diffusés, commentés, etc. Et donc euh, tout ceci est une activité réelle qui tranche par son importance avec le reste de la vie politique, qui est d'une indigence totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie, c'est la faute euh, du pouvoir, c'est la faute aussi de certains partis politiques. Il faut dire que la tâche pour eux n'est pas facile. C'est très difficile d'avoir des meetings en Algérie, c'est très difficile d'avoir des, euh, des, euh, des manifestations. Et dès lors qu'un parti se définit clairement dans l'opposition, la force de l'État profond se met en œuvre et ces, euh, ces partis sont, comme par hasard, minés par des dissensions internes par des rivalités, etc., qui parfois aboutissent à leur implosion. Euh, Juste sur le salafisme, il faut que tu consultes Nathalie Kossius-Morizé, parce que... Elle, elle voulait l'interdire. Elle avait proposé d'interdire le salafisme, donc oui. elle doit savoir, elle, <rire> contrairement à toi, exactement de quoi il s'agit. Oui, oui, oui c'est sûr. Elle va aller à New York, c'est ça Alors, il y a deux questions euh, qui peuvent être... Euh, qui peuvent être regroupées. Alors, effectivement... Euh, Bon, sur la partie économique, euh, oui, le protectionnisme, c'est-à-dire cette fameuse loi qui fait que n'importe quel investisseur étranger, s'il veut créer une entreprise ou acquérir une entreprise en Algérie, ne pourra pas en détenir plus de 49% du capital et que les 51% doivent revenir essentiellement à la partie algérienne. Ça, je trouve que ça illustre clairement le, la difficulté... Euh, du pouvoir algérien, des différents gouvernements, de se définir clairement une doctrine économique. C'est-à-dire qu'officiellement, pendant très longtemps, l'Algérie a été un pays socialiste. Alors le socialisme est mort sans qu'on le, le dise vraiment. Alors c'est l'économie de marché sans vraiment l'économie de marché. Et cette loi, elle est clairement... Euh, elle illustre ça, elle illustre d'autres choses. Elle illustre par exemple aussi la volonté de ce que j'appelais la mafia politico-financière, en tout cas des cercles économiques, de, de se garantir un certain protectionnisme par rapport à des investisseurs étrangers. Il se trouve que c'est une loi qui, effectivement, dissuade beaucoup d'investisseurs euh, euh, de s'installer euh, euh, en Algérie. Je ne fais pas partie des gens qui considèrent que l'investissement euh, extérieur est la solution à tout. Hein, je pense pas que... Je pense qu'avec 40 millions d'habitants, un marché plus ou moins... Euh, Moyen, il y a beaucoup à faire avant de pratiquer une politique comme la demande le FMI, euh, d'ouverture, euh, de convertibilité totale de la monnaie, etc. Mais bon, c'est un débat qu'on peut avoir sur le plan politique. Mais il est, il est indéniable que euh, c'est une loi qui, re, qui montre bien les contradictions du système, qui aimerait bien euh, s'ouvrir, mais sans vouloir vraiment. Et, et c'est un pas de deux permanent. Euh, sur votre remarque, par contre, sur les, euh, sur les femmes voilées et euh, sur, les, euh, sur la situation des femmes en, en, en Algérie, les femmes font... il n'y a pas, de, il a pas de domaine de la vie professionnelle, y compris les métiers, euh, je dirais, de souveraineté qui leur sont interdits. Mieux, je pense que... Alors, je n'ai pas la statistique exacte, mais je pense qu'il y a clairement plus de diplômés EES que de diplômés du supérieur. On a une féminisation accrue de beaucoup de secteurs. Euh, et effectivement, on a participation 
assez importante des Algériennes dans la, dans, la, dans la vie économique et sociale. Ça ne résout pas tous les problèmes. Hein. Le code de la famille est toujours en vigueur. Vous parliez de l'héritage, de, de, de la loi sur l'héritage, qui fait qu'une femme hérite la moitié de ce qu'un homme hérite. Mais euh, il y a aussi la question de la polygamie qui est posée. Hein. Contrairement à la Tunisie voisine, la polygamie est encore euh, possible et toujours possible en, en, en Algérie. Mais je pense que, encore une fois, et ça c'est quelque chose que je redis, je pense, à chaque intervention, et ça ne passe pas toujours très bien en France, où le voile est une obsession, je pense que c'est une erreur de, euh, de, euh, comment dire, de mesurer la situation euh, des femmes musulmanes à l'importance ou pas euh, ou du voile dans la société. Je pense que ça, c'est un, une mauvaise manière de voir les choses. Qu'on le fasse en France, ça, c'est autre chose. Ça concerne la société française. Il n'y a pas de problème. Sur la société, sur la question de... Sur la société, euh, algérienne ou marocaine ou tunisienne ou même saoudienne ou même iranienne, je pense que c'est une, ça empêche de voir les vraies forces tectoniques qui sont en œuvre et qui sont des forces de changement à court, moyen ou long terme. Et qu'à force de se focaliser sur l'existence de ce signe, on oublie de voir effectivement que bah, euh, quand vous êtes dans un ministère, euh, il y a effectivement des femmes voilées, mais elles le sont. Pourquoi par conviction, parce qu'on les y oblige, mais aussi pour avoir la paix, parce que, de manière générale, la société, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, est traversée par des mouvements euh, à la fois conservateurs et, et, et réactionnaires. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'elles ont des positions dans la société qui n'étaient pas les leurs il y a encore euh, 10, 20, 30 ou 40 ans. Et que c'est en train de bouleverser la société, que tôt ou tard, les ajustements se, 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 se feront. Euh, voilà un peu pour... Euh... Ah oui, sur Paris, sur la France. Oui, alors mon avis, mon avis, c'est... Il n'y a pas un bureau Algérie à l'Elysée qui décide pour les Algériens, mais que la France se mêle des affaires des Algériens, ça, pour moi, c'est une évidence. C'est clair et net. Que la France considère que ce qui se passe en Algérie relève de son ressort, c'est une évidence. Quand l'Algérie décide d'interrompre les élections en 1991... C'est une affaire qui est traitée à haut niveau en France et la France se mêle de cette histoire. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'Algérie concerne directement la France, même si la France officielle ne veut pas l'avouer. Quand, par exemple, on a effectivement des lois protectionnistes, on entend des choses assez intéressantes au Parlement français où des députés interpellent, des députés français interpellent un ministre français parce qu'on n'arrive plus à vendre suffisamment de pommes à l'Algérie, comme si le, le, c'était garanti. Donc, sans vouloir entretenir une espèce de, je dirais, de, de sentiment revanchard nationaliste, il ne faut pas se leurrer. Euh, L'interventionnisme français, il existe en Algérie et peut-être même plus qu'il ne l'existe en, en Tunisie ou au Maroc. D'autres questions On va en prendre une dernière série peut-être, euh, s'il vous plaît. Le micro vous arrive. Voilà. <coughs> Euh, alors moi, j'ai juste deux questions, enfin euh, s'il y a moyen de les condenser, genre. Euh, pour euh, la relance, l'éveil euh, et le réveil en Algérie, euh, vous êtes passé tout à l'heure très vite fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça peut être un, un, un vrai point de démarrage euh, voilà, pour, euh, bah, pour la relance euh, Ensuite, sur, euh, j'aime pas le mot identité, mais bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, sur la division entre euh, le fameux débat Kabyle, Arabe, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi un frein à, à l'éveil de l'Algérie Et voilà, merci. Merci, oui. Après, monsieur devant, euh, tout à fait devant. Oui, euh, je, je m'excuse de revenir sur un point qui a été déjà développé, mais ça, ça me tient à cœur. Euh, il y a 40 ans, en 78, effectivement, Chadli Benjid a été euh, choisi ou sorti du chapeau, pour reprendre votre expression entre Yahyaoui et, et Boutfer. Alors, il y avait le critère, me semble-t-il, de mémoire, c'était l'officier le plus, le plus âgé, me semble-t-il, de l'ensemble des, des officiers de l'époque, qui a été donné comme, comme, comme élément, comme argument, me semble-t-il. Hein. Alors, la question que je pose, sachant qu'en 40 ans, les choses ont quand même évolué, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'y reviens, sur les acteurs, et quel serait le critère qu'ils auraient, si jamais, bien sûr... <coughs> l'armée ou d'autres en un poids euh, qui seraient pris en compte. 
Merci. Il y avait monsieur devant du... Après devant, parce que sinon, il n'y arrivera pas. Euh... Euh, on ne vous voit pas. Bon. On peut parler ou... Oui, allez-y. Oui, excusez-moi. Je voudrais revenir sur cette euh, réislamisation conservatrice qui, je crois, est, est assez... Donc, quel poids ça peut avoir sur l'évolution future de l'Algérie Parce que si... Euh, les islamistes sont, euh, sont aussi la société civile. Hein. Je veux dire, le rapport entre cette société civile conservatrice et les, 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 toutes les initiatives progressistes, et, euh, si, si euh, la partie conservatrice est trop forte, je veux dire, le pouvoir est tranquille, il peut faire ce qu'il veut. Euh, deuxième détail là-dessus, est-ce euh, que vraiment il n'y a pas une certaine complaisance pour la propagande saoudienne Parce que je constate... Euh, en fait, surprenant un discours anti-chiite en Algérie. Il n'y a pas un seul chiite en Algérie. Il y a 30 ans, personne ne savait ce que c'était qu'un chiite. Euh, Est-ce que le pouvoir n'a pas une complaisance aussi bien pour cette euh, réislamisation conservatrice que pour la propagande euh, saoudienne, golfique voilà. Alors, il y a monsieur devant, là, vraiment. Deux courtes questions. À votre avis, quand l'Algérie aura-t-elle épuisé ses réserves en devise Notre façon de la poser est de dire quand l'ajustement s'imposera-t-il Et si l'ajustement est brutal, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de l'équilibre social et politique de l'Algérie qui est en cause Deuxième question, est-ce que vous avez vu le docu-fiction euh, en algérien Enquête sur le paradis. Si oui, qu'en pensez-vous Encore une question, peut-être Là-bas, tout à fait au fond, voilà. Bonjour et d'abord, merci pour votre allocution. Euh, alors, c'est par rapport à le pluralisme politique que vous appelez de vos voeux pour euh, résoudre la, la crise qui pourrait s'annoncer dans les années à venir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des organisations politiques qui, qui vous paraissent justement suffisamment organisées pour euh, amorcer un début et euh, au-delà de ça, est-ce que vous pensez que sur le discours politique que vous jugez verrouillé, est-ce qu'il y a une ouverture qu'on a pu constater euh, récemment ou est-ce que c'est uniquement du vernis Je pense notamment par exemple à l'accusation euh, où sont passés, les, je me trompe peut-être sur le chiffre, les 100 000 milliards de, de dinars euh, qu à, euh, à laquelle euh, Yahya a notamment dû répondre euh, lui-même pour défendre la majorité gouvernementale lors des dernières élections locales. Donc est-ce que vous pensez que ça c'est uniquement du vernis mmh ou que ça répond vraiment à une, à une ouverture un petit peu du débat politique. À toi. Alors, sur les réseaux sociaux, je, je crois absolument pas... Enfin, c'est des espaces de liberté, euh, mais euh, méfions-nous du mythe des réseaux sociaux qui, euh, qui débouchent sur la révolution. Euh, que ce soit en Tunisie, si je prends l'exemple de 2011, contrairement à une idée reçue, les, ré les révolutions Facebook et Twitter, contrairement à des idées reçues, euh, ce qui a compté, c'est d'abord la rue. Alors, bien entendu, les mots d'ordre ont pu être relayés par les réseaux sociaux, mais vous avez eu aussi euh, des mouvements sociaux très importants, des grèves, des mobilisations. Donc, euh, ce qu'on appelle le clicktivisme, ce qui consiste à faire campagne derrière son écran et avec son, son clavier, euh, n'est pas, à mon avis, euh, suffisant. On voit passer effectivement des appels à, à mobilisation, mais il y a aussi un sentiment de lassitude par rapport à ça. Euh, la, la nouveauté a perdu de son attrait et donc le, je trouve que les réseaux sociaux renronnent, mais ça ne vaut pas que pour l'Algérie, c'est pour toutes les causes. Euh, sur la question de l'identité, il est clair que l'un des grands dossiers sur euh, que l'Algérie euh, post-indépendance... Euh, a plus ou moins mal géré, c'est la question de l'identité algérienne, à savoir sa composante nationale, et non pas minoritaire, mais une composante berbère nationale, la différence étant euh, euh, entre berbérophone et arabophone. Donc euh, cette division euh, entre arabe et kabyle, euh, qui, est en, qui a été longtemps entretenue par le fait colonial, et qui a façonné les mentalités, alors que génétiquement, en tout cas, 90% peut-être, voire plus de la population algérienne a 
repose sur un substrat berbère euh, évident. Euh, alors effectivement, quand vous êtes dans une situation de blocage politique, c'est la course à toutes les surenchères, et notamment les surenchères euh, régionalistes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, en Kabylie, il y a un mouvement euh, d'autonomie, voire plus, qui réclame, qui pense que son sort serait meilleur que ce qu'il n'est aujourd'hui si demain la, la, Kabylie, la Kabylie était... Euh, était indépendante ou jouissait d'une autonomie accrue par rapport au reste du pays. C'est un sentiment qui est largement exploité par le pouvoir parce que ça, fait la... ça peut permettre au reste de la population de s'unir derrière un slogan d'unification. De... C'est un jeu dangereux, hein, très dangereux, qui, euh, il ne faut pas se le cacher. Moi, ça fait des années que, que je tire la sonnette d'alarme par rapport à ça parce que on n'a pas besoin aujourd'hui de, de ce genre de, 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 de problème. Et il suffirait, de, à mon avis, d'être un peu moins euh, idéologique sur la question de la langue, sur la question de, de l'identité, pour que ce genre de situation soit, soit réglée. Euh, on a fait quelques progrès, notamment en matière de reconnaissance du statut de la langue amazir. Ce n'est pas suffisant. Euh, on a fait quelques progrès dans son enseignement dans les écoles, mais ce n'est pas non plus euh, euh, suffisant. Euh, voilà, sur, euh, sur la question du, euh, du jour où, les critères. Le premier critère, c'est que d'être, je dirais, d'être euh, euh, fidèle au système. Si vous... Le système a fait confiance à un Premier ministre dans les années 90, dans les années 80, qui a entamé des réformes et dont les réformes ont très vite euh, semblé suspectes. Euh, au, au, je parle de Mouloud Hamroche. Et donc ça a débouché euh, euh, sur euh, des ajustements violents d'une de, partie des, des gens qui se sont aussi menacés dans leurs privilèges. Donc le premier critère, c'est la fidélité au système. C'est la fidélité, la, la, la promesse de ne pas remettre en cause le système en lui-même. Ça, je pense que c'est ça le premier critère. Ce n'est pas d'arriver en disant « je vais tout casser ». C'est de, de donner les critères, les gages du fait que les privilèges d'antan seront maintenus. Ce qui est une mission quasi impossible. Hein, parce que on peut pas, le statu quo, on ne peut pas le, le maintenir. Et juste pour, pour préciser ce que vous avez dit... Donc c'était le critère, c'était l'officier le plus, le plus âgé dans le plus haut grade, ce qui était, pas, ce qui était faux. Chedley n'étant pas à l'époque, ne remplissant pas ce critère. Il y avait deux autres colonels, dont le Belhouchette, qui... Euh, qui, euh, qui euh, voilà. Mais c'était le patron de la région militaire de l'Ouest, celle qui n'était pas loin du Maroc, et c'était quelqu'un qui euh, jouissait d'une très bonne réputation et qui aussi était l'un des rares qui, à l'époque... De, de tenir tête plus ou moins à Boumédienne. Donc il euh, y, y a ça aussi qui a, qui a joué. Il jouait à la belote aussi. Sur la société civile. Hein, sur, après, oui, voilà. Il euh, y a l'Arabie saoudite. Alors sur la société civile. Euh, la société civile, c'est plusieurs courants. Alors effectivement, il y a les, il y a les, euh, les mouvements, euh, je dirais, de charité, de, de culturels qui, autour de la galaxie, euh, je dirais, conservatrice, islamiste. Mais aussi, vous avez euh, des, euh, des, des organisations comme celle qui euh, a défendu euh, les nappes fossiles au Sahara pour qu'on n'exploite pas le gaz de schiste, etc. Donc... Euh, il y a une pluralité. Ce que, ce que insiste, je voudrais insister là-dessus, c'est qu'on a une pluralité d'opinions, de courants en Algérie. L'Algérie n'est pas un pays monochrome et monopolitique. Simplement, lorsqu'on n'est pas forcément quelqu'un qui suit le, le courant, je dirais, religieux, on a plus de mal à s'organiser parce qu'on est clairement identifié comme étant une, une menace peut-être plus importante par le pouvoir. Hein, si vous avez demain, euh, euh, quelqu'un m'a souvent dit, en Algérie, quand on pense, on peut penser tout seul, ce n'est pas un problème. On peut penser ce qu'on veut lorsqu'on est à deux. Si on commence à penser la même chose à trois, ça commence à poser des soucis pour le pouvoir. Hein. Alors, le, sur l'Arabie saoudite, je ne crois pas... Alors, il y a effectivement une partie du courant religieux conservateur qui est proche de l'Arabie saoudite et qui, euh, et qui relaie les, les, le sentiment anti-chéite. Euh, anti Alors, 
il faut savoir quand même que, euh, et si on parle d'identité et d'histoire, euh, l'Algérie a un passé chiite réel. Au Moyen Âge, l'Algérie était chiite. Et beaucoup de nos traditions culturelles, culinaires, euh, voire même religieuses, relèvent de cette époque. Et pour terminer, euh, sur la question de ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe, si demain euh, éclate un conflit entre l'Occident, ses alliés du Golfe contre l'Iran, je ne suis pas certain que les Algériens se rangent dans le camp euh, des pays du Golfe et de l'Occident. Euh, le sentiment anti-impérialiste est bien plus fort, parfois euh, exacerbé, c'est ce qui explique pourquoi, notamment, une grande partie de l'opinion publique algérienne, aujourd'hui, est plutôt encline à soutenir Bachar el-Assad plutôt que la rébellion syrienne. Et pourtant, on pourrait penser que Bachar el-Assad est placé dans le camp euh, chiite, proche de l'Iran, etc. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Donc, tout ça pour vous dire que, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Algérie, mais tout de même, euh, les lectures des conflits au Proche-Orient ne sont pas toujours des lectures religieuses, mais elles peuvent être aussi des lectures très politiques. Et ça vaut aussi pour le Maroc, ça vaut aussi pour la Tunisie. La, les devises, 4, je vous ai dit 96 milliards de, de dollars de réserve actuellement. Si on continue comme ça avec les déficits annuels, c'est 2 à 3 ans. Hein, voilà. C'est 2 à 3 ans de relative tranquillité. Et ça veut dire qu'au bout de 2 à 3 ans, bah, c'est comme dans la vie de tous les jours. Euh, il va falloir appeler son banquier pour, euh, pour s'endetter. L'Algérie a des, a, des, euh, a des ressorts. Hein, à la, on se rappellera peut-être la période où l'Algérie a prêté près de 5 milliards de dollars au FMI, parce que cette fois-ci, c'est le FMI qui va donner ses conditions. Mais voilà, c'est 3 ans. Hein, c'est à peu près 2-3 ans. Euh, euh, cool. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, je voudrais pas euh, paraître... Euh, voilà. Akram, il y a une question depuis que tu parles qui me taraude un peu. Au fond, il y a, il y a toute une série d'éléments que tu as développés ici, de manière très claire, d'ailleurs, je veux dire, qui sont spécifiquement algériens. Mm -hmm. Et ils sont des éléments de longue histoire. Ce n'est pas seulement euh, de l'actualité. On, on est dans la, très, la, la preuve de ce que tu viens de dire sur le, le chinisme algérien. On est dans la très longue histoire. Mais quand même, il y a énormément de choses que tu nous dis qui ont à voir avec l'échec des révolutions arabes. C'est-à-dire, il y a un lien quand même entre l'impasse persistante en Algérie, dont on aurait pu penser euh, qu'elle qu aurait été surmontée dans les dernières années, indépendamment de Bouteflika, je veux dire, hein, et le fait que les révolutions arabes, dans lesquelles beaucoup de gens en Occident ont cru, mais dans le monde arabe, avec un peu plus de scepticisme quand même, notamment en Algérie, euh, bon, l'échec, si on met à part la Tunisie, est encore euh, d'une manière extrêmement relative. Mais pour le reste, l'échec est l'échec sanglant. Le fait que la réaction saoudienne et la réaction euh, syrienne aient réussi à venir à bout euh, des révolutions, euh, au prix de, de centaines et de centaines de milliers de morts que certains de nos hommes politiques semblent ne pas euh, avoir à l'esprit quand ils font des déclarations à l'emporte-pièce... Euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas un des éléments de l'impasse algérienne, cet échec C'est clair que peut-être que le vent du changement aurait été plus euh, fort en Algérie si euh, on avait eu un, un cycle vertueux qui se serait enclenché à la fois en Tunisie, mais aussi en Libye, en Égypte surtout, et, et en Syrie. Et effectivement, le fait que nous sommes aujourd'hui dans des contre-révolutions, clairement, euh, financées en partie par, euh, et voulues en, partie par, euh, en grande partie par les pays du Golfe, euh, ces contre-révolutions sont euh, un, un argument idéal pour le pouvoir algérien pour défendre l'idée du statu quo. Et ça va aussi, ça rencontre, ça va à la rencontre d'un sentiment très puissant au sein de la société algérienne. Euh, alors je ne saurais pas comment le dire, mais un sentiment, je dirais, peut-être euh, euh, d'exclusivisme, euh, d'être à, à part. Euh, pourquoi Parce qu'il y a eu cette euh, décennie absolument effroyable, 
avec un, un, une idée assez partagée dans la, dans la société, que euh, alors ça peut être injuste pour ceux qui, à l'époque, ont euh, euh, agi en solidarité de l'Algérie, mais il y a ce sentiment très fort que les Algériens, pendant, à ce moment-là, ont été très seuls ont été plus ou moins abandonnés par la communauté internationale, que le monde avait autre chose à faire. C'était la chute du mur de, de Berlin, c'était la chute de l'URSS, enfin il y a, il y a eu toutes ces, toutes ces grandes données, la mondialisation, l'essor de l'Union européenne, et que donc Algérie, les Algériens se sont retrouvés tout seuls. Et donc il y a cette sensation de finalement d'être à part et de, de ne pas suivre euh, le mouvement. Je dis souvent aussi, et euh, peut-être que madame qui, en sait, qui connaît l'école des affaires à Alger pourra peut-être le confirmer ou pas, mais... Je dis aussi souvent que dans ces institutions, dans sa manière d'appréhender le monde, et ça a été un sujet de la revue euh, Nous Autres, hein, qui est, euh, on a avec nous Amin Khan qui dirige la revue Nous Autres euh, en Algérie, qui fait écrire des Algériens pour montrer qu'en Algérie, on peut se projeter de manière positive et en tout cas euh, réfléchir euh, sur, sur l'avenir et sur les sujets. On dit souvent que dans le rapport, notre rapport au monde... Euh, euh, pour les Algériens, il y a, c'est peut-être un des rares pays où l'on estime qu'on peut dicter sa loi à la mondialisation. Voilà. Qu'on refuse les règles du jeu et qu'il faut euh, défendre sa manière de voir les choses. Donc euh, oui, effectivement, c'est une des conséquences euh, de, 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 de la situation, je dirais, assez euh, déplorable dans laquelle est le monde arabe aujourd'hui. Mais malgré ce que tu disais tout à l'heure des jeunes qui n'ont pas connu la oui. décennie noire... Euh, le plus jamais ça, c'est quand même, ça reste euh, bien un sûr. élément essentiel de la vie politique ah, et mais, sociale algérienne. Ah, mais bien sûr. Et c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs, il euh, euh, y a deux choses. Au mois de septembre dernier, euh, il y a eu une grosse émotion en Algérie parce que la télévision algérienne a diffusé des images, des images jusque là que personne, pas grand monde avait vu, euh, des massacres euh, de 96, 97, 98. Massacre où, euh, en une nuit, euh, 500, 600, 800 personnes ont été tuées. Et, et, et ça, ça a été interprété différemment, mais en tout cas, c'était clairement un message pour dire c'est le chaos, c'est nous ou ça. Hein Donc euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Simplement, euh, euh, ça ne peut pas durer, ce genre de. de, de... Ça ne peut pas durer, ça peut freiner pendant un moment. Mais ça, peut en, ça ne sera pas un obstacle, je dirais, éternel par rapport à toutes les, 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 les velléités de, de contestation. Merci beaucoup, Akram. Alors, merci.